राज्यसभेत सरकारवर ओढवली नामुष्की राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणातल्या काळ्या वर्षांच्या मुद्द्यावर झालं मतदान सरकारविरोधात एकशे अठरा विरुद्ध सत्तावन्न असं झालं मतदान सीताराम येचुरी यांनी सुचवली होती सुधारणा नमस्कार मी विशाल आपण पाहताय गावाकडच्या बातम्या आणि आता एक नजर इतर हेडलाईन्स यवतमाळमध्ये मुख्यमंत्र्यांसमोर आप आणि काँग्रेस कार्यकर्त्यांची घोषणाबाजी अवकाळी पावसाच्या नुकसानीची पाहणी करण्यासाठी मुख्यमंत्री यवतमाळमध्ये आधी ज्या पंचनाम्याचे पैसे आत्ता तरी द्या द्राक्ष उत्पादकांची सरकारकडे मागणी अवकाळी पावसामुळे काढणीला आलेल्या द्राक्ष डाळिंबाचंही मोठं नुकसान बळीराजा हवाल दिला पुण्यातल्या कचरा प्रश्नावर ग्रामस्थ अधिकारी आणि पोलिसांच्या बैठकीत तात्पुरता तोडगा ग्रामस्थांच्या मागण्यांबद्दल पालकमंत्र्यांबरोबर होणार बैठक आश्वासनानंतर ग्रामस्थांची माघार पुण्याच्या अवास्तव मागणीमुळे वधुपित्यानं केली आत्महत्या संबंधित मुलाला अटक होत नाही तोपर्यंत मृतदेह ताब्यात घेणार नाही नातेवाईकांनी काढला पोलीस ठाण्यावरती मोर्चा आजपासून राज्यात दहावीच्या परीक्षेला सुरुवात बारावीप्रमाणेच दहावीच्या विद्यार्थ्यांनाही वेळेच्या दहा मिनिटा आधी हातात प्रश्नपत्रिका एका महत्वाच्या ताज्या बातमीने आपण सुरुवात करूयात राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील सुधारणा जी आहे ती राज्यसभेत मंजूर झालेली आहे काळ्या पैशांच्या मुद्द्यावरून त्यांनी सुधारणा दिली होती कम्युनिस्ट नेते सीताराम येचुरी यांनी याबद्दलची सुधारणा दिली होती सुधारणेवर राज्यसभेत मतदान झालं आणि सरकार राज्यसभेत अल्पमतात असल्यामुळे राज्यसभेत एकशे अठरा तर विरोधात सत्तावन्न सुधारणा झाली या ठिकाणी मंजूर झालेली आहे सरकारसाठी मोठी नामुष्की आहे ही काळ्या पैसा काळा पैसा परत आणण्याबाबत सरकारने समाधानकारक स्पष्टीकरण दिलेलं नाही आहे या मुद्द्यावर येचुरींनी सुधारणा सुचवलेली होती आणि त्याप्रमाणे आता मतदान झाल्याचं आपण बघतोय याबद्दल बोलूयात आमचे प्रिन्सिपल करस्पॉन्डंट आम्ही तिरुडकर आपल्याबरोबर आहे आम्ही या मतदान घेण्यात आलं या सुधारणेवरनं नेमकं काय घडलं याबद्दल जरा सविस्तर सांग राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणामध्ये जे खर तर सरकारची एक भूमिका असते त्या वर्षभरासाठीची त्या विशिष्ट कालावधीसाठीची या अभिभाषणामध्ये काळा पैसा भारतामध्ये कसा परत आणणार त्यासाठी काय मेकॅनिझम असणार याबद्दल पुरेसं समाधानकारक स्पष्टीकरण नाहीये असं सांगत कम्युनिस्ट नेते सीताराम येचुरी यांनी राज्यसभेमध्ये या अभिभाषणामध्ये सुधारणा करण्यासाठी म्हणून प्रस्ताव दिलेला होता आतापर्यंतचा इतिहास असा आहे की अशा पद्धतीने ज्या वेळेला विरोधकांकडून सुधारणा दिली जाते ती त्यावेळेला तशी मंजूर केली जात नाही त्या मग एक प्रथा आहे कारण राष्ट्रपतींचं अभिभाषण हे हा हा एक अत्यंत सन्मानाचा विषय असतो आणि त्यामुळे सरकारची जी भूमिका आहे ती तात्पुरती तिथे का होईना मान्य केली जाते भलेही सरकार अल्पमतात असलं तरी आपल्याला माहिती आहे राज्यसभेमध्ये हे सरकार अल्पमतामध्ये आहे यापूर्वी असं मात्र कधी कुठल्याही सरकारच्या बाबतीत झालेलं नव्हतं यावेळेला मात्र सीताराम येचुरी यांनी आपली जी भूमिका आहे की सुधारणेची ही लावून धरली त्यांना संसदीय कामकाज मंत्री व्यंकय्या नायडू यांनी विनंती केली की त्यांनी आपली सुधारणा मागे घ्यावी हे आतापर्यंतच्या इतिहासात असं कधी झालेलं नाही आहे म्हणून पण येचुरी यांनी आपली भूमिका सोडली नाही आपण सभागृहामध्ये आज एवढंही बघितलेलं आहे इथपर्यंत जाऊन की व्यंकय्या नायडू यांनी वर सभागृहामध्ये गुलाम नबी आझाद यांच्याकडे मदतीचा हात मागितला पण याच्या मागे कारण असं आहे की पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी थोड्या वेळापूर्वी राज्यसभेमध्ये जे भाषण केलं आणि या भाषणामध्ये पश्चिम बंगालच्या विकासाच्या मुद्द्यावरून ज्या पद्धतीने आक्रमकपणे कम्युनिस्टांवर टीका केली त्यामुळे कम्युनिस्ट नेते दुखावलेले होते आणि त्यामुळे मतदान मागण्याचा अधिकार प्रत्येक सभासदाला असतो हा अधिकार वापरत येचुरी यांनी आपला हट्ट कायम ठेवला आणि अखेर सरकारची हे जी राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरती ही जी सुधारणा आहे ती मंजूर झाली आणि सरकारसाठी ती खूप मोठी नामुष्की ठरलेली आहे की अशासाठी महत्वाचं आहे की यामुळे काही सरकार पडत नसतं पण सरकारसाठी एका नामुष्की तर आहेच पण याच वेळेला याच आठवड्यामध्ये राज्यसभेमध्ये जमीन संपादनाच्या विधेयकावरती चर्चा येण्याची शक्यता आहे 
जी चर्चा लोकसभेमध्ये उद्या होणार आहे ती आज संध्याकाळ ती उद्या किंवा परवा परवाकडे परवापर्यंत राज्यसभेमध्ये कदाचित येऊ शकते असं म्हटलं जातंय या पार्श्वभूमीवर राज्यसभेमध्ये सरकारकडे बहुमत नसतानाच्या का पार्श्वभूमीवर हे राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरच्या चर्चेमध्ये सरकारला सुधारणा करून घ्यावी लागणं आणि जे आतापर्यंत कधीच झालं नव्हतं अशा पद्धतीने सुधारणा करून घ्यावं लागणं यामुळे विरोधक आणि सरकार यांच्यामध्ये केवढी दरी निर्माण झालेली आहे हे दाखवणारी ही आजची गोष्ट आहे धन्यवाद मैं हा सग्या महिला बदल विश्लेषण करना करता ज्येष्ठ पत्रकार आनंद दीक्षित सर देखी अपने बरबर है दीक्षित सर अपन बढ़त राष्ट्रपति अभिभाषण के सदर्भ में सुधारणा सुचव होती ती मंजूर जाती मतदान पैलंदाज घड़ता है आतापर्यंत संसदे इतिहासा मे अपन का विश्लेषण करा मैं कि सत्ताधारी पक्षाच ज्यादा फ्लोर मैनेजमेंट मनत कमी पड़ेल दिस्त है एक तो राज्यसभा सरकार बहुमत नहीं है त्यामुळे स्वाभाविकपणानं राज्यसभेमध्ये भूमिका जी समझोत्याची समंजसपणा थोडीशी व्यापकतेची सरकारने जी घ्यायला पाहिजे तशी घेतलेली दिसत नाही त्यामुळे हा प्रसंग ओढवलेला असावा परंतु हा ट्रेंड सेटर आहे की नाही हे कळायला आणखी वेळ लागेल आता भूसंपादन विधेयकाच्या बाबतीत राज्यसभेमध्ये काय होतं हे पाहावं लागेल राज्यसभेच्या किंवा संसदेच्या इतिहासामध्ये राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणाला दुरुस्त्या किंवा काही सूचना अशा करण्याचा प्रसंग यापूर्वी आलेला आहे परंतु त्याच्यामध्ये सरकारला चक्क विरोधकांचं सगळं म्हणणं मान्य करावं लागणं मतदानाच्या आधारे हे प्रथमच घडत असल्यामुळे एका अर्थाने ज्या प्रकारे मोदींचा काय म्हणू व्यवहार होतो आहे मोदींची भाषणं होत आहेत मोदींची आक्रमकता होती आहे ती सगळी पाहता सरकारची मोठी नामुष्की आहे असं निश्चितपणानं म्हणावं लागेल धन्यवाद या सग्या विश्लेषणाबद्दल आप सरकार मोटी नमुष्की यठिका ओला ओढ़ावली है अभिभाषण सदर्भ में सुधारणा सुचव आई होती मतदान मगने का हक्क जो आतो घे हक्क हा प्रत्येक सभासदाला संसदे राज्यसभा जी मगनी कर मतदान परकार के बाजू यठिक बगतो कि कि कमी मतदान यठिका है यनतर आप राज्य अवका पावस प्रचंड नुकसान जाए बगूयात घड़मोड़ यवतमाळ दौऱ्यावर असलेल्या मुख्यमंत्र्यांच्या दौऱ्यात घोषणाबाजी झाली आम आदमी पार्टी आणि काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी ही घोषणाबाजी केली मुख्यमंत्र्यांच्या समोरच ही घोषणाबाजी करण्यात आली अवकाळी पावसामुळे झालेल्या नुकसानीची पाहणी करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांचा हा दौरा आहे यवतमाळमध्ये मुख्यमंत्र्यांच्या दौऱ्यादरम्यान ही घोषणाबाजी करण्यात आलेली आहे आम आदमी पार्टी आणि काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी ही घोषणाबाजी केली खरीफ पिकाच्या वेळेस सुद्धा नैसर्गिक आपत्तीमुळे खरीपाचं पीक चाललं गेलं आणि त्यांनी त्यावेळेस जी मदत जाहीर केली शासनानी ती हेक्टरी साडेचार हजार रुपये आणि त्याची मर्यादा दोन हेक्टर अशी ठेवली पण ती ऍक्च्युली हेक्टरी साडेचार हजार रुपयेच प्रत्येकाला मिळत होती आणि तेही पुष्कळशा लोकांना मिळालेलं नाही अशातच शेतकरी कसा तरी सावरून त्यांनी रबीत गहू हरभरा इत्यादीची पेरणी केली या अवकाळी पावसामुळे काही ठिकाणी गारपीट झाली हवा वादळामुळे तोंडाशी आलेलं सर्व पीक चाललं गेलं त्याच्यामुळं आम्ही हेक्टरी पंचवीस हजार रुपयाची मागणी केली आणि फळबागाचं नुकसान जे झालेलं आहे त्याला हेक्टरी पन्नास हजार रुपयाची मागणी केली दररोज यवतमाळ जिल्ह्यामध्ये एक शेतकरी आत्महत्या करतो आहे आणि ही प्रोसेस जवळपास दहा वर्षापासून सुरू आहे तरी परंतु आजपर्यंत शासनाने यवतमाळ जिल्ह्याच्या शेतकऱ्यावर कोणतीही उपाययोजना केलेली नाही त्यामुळे आमच्या काही शेतकऱ्यांच्या बाबतीत मागण्या आहेत की आज जे शेतकऱ्यावर कर्ज आहे ते पूर्णत कर्जा माफ सरकारने करावं गेल्या दोन दिवसांपासून सुरू असलेल्या अवकाळी पावसाने जिल्ह्यातील पिकांचं प्रचंड प्रमाणात नुकसान झालेलं आहे सर्वाधिक नुकसान जे आहे ते गहू हरभरा या पिकांचं झालं आहे त्याचप्रमाणे संत्रा आंबा भाजीपाला पिकांचं हे नुकसान झाल्याचं कळत आहे वादळ आणि पावसामुळे संत्रा पीक जे आहे ते अक्षरशः गळून पडलं आणि झाडाच्या फांद्या सुद्धा तुटून पडलेल्या आहेत यामुळे शेतकरी हैराण झाला आहे पिकाच्या नुकसानीसोबतच काही घरांचं देखील मोठं नुकसान झाल्याचं कळत आहे काही घरांवरील पत्रे उडून गेल्यामुळे लोकांचा राहण्याचाच प्रश्न या ठिकाणी निर्माण झाला आहे दोन दिवसात बावीस मिलीमीटर अवकाळी पाऊस पडला चारशे गावांना या पावसाचा फटका बसला असून वीस हजार हेक्टरवरील रब्बी पिकं जी आहेत ती नेस्तनाभूत होण्याच्या मार्गावर आहेत एकंदरीत अवकाळी पावसाने शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात पाणी आणलंय 
पुणे जिल्ह्यातील अवकाळी पावसामुळे झालेल्या द्राक्ष नुकसान झालेल्या द्राक्ष कांदा गहू यासह प्रमुख पिकांसह इतर भाजीपाला पिकांचे पंचनामे आजपासून महसूल आणि कृषी विभागाच्या वतीने सुरू करण्यात आलेले असून मागच्या वेळेस झालेल्या पंचनाम्याचे पैसेच अद्याप मिळालेले नाही आहेत आणि त्यामुळे शासनाने ठोस भूमिका घेऊन द्राक्ष उत्पादकांना दिलासा द्यावा अन्यथा द्राक्ष शेती संपुष्ट देईल अशी भावना या शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली आहे त्याचबरोबर पीक विमा योजना आणि शासनाची अतिशय तुटपुंजी मदत नको अशी भूमिका या ठिकाणी शेतकऱ्यांनी घेतल्याचं कळत आहे पावसाने मारलं आणि सरकारने झोडपलं तर सांगायचं कोणाला ह्या म्हणीप्रमाणे खऱ्या अर्थी आम्हाला ह्या गोष्टीचा प्रत्यय येतोय जी मदत आम्हाला मिळते त्या मदतीमध्ये सरकार सरकारच्या हातात जेवढं आहे तेवढं सरकार करत आहे परंतु ही मदत आमच्या दृष्टीने अतिशय तुटपुंजी आहे आम्हाला याच्यासाठी कॉन्क्रीट पॉलिसी हवी उदाहरणार्थ आत्ता ज्या मार्च एंडिंगला आम्हाला बँका भरायच्यात किंवा सोसायट्या भरायच्यात सरकारने आत्ता ताबडतोब या बँकांना आणि सोसायट्यांना आदेश दिले पाहिजेत की हे जे कर्ज आहे याचं पुनर्गठन करून आम्हाला मिळालं पाहिजे अवकाळी पावसानं अहमदनगर जिल्ह्यातही दोन दिवस कहर केला या अवकाळी पावसानं काढणीला आलेल्या द्राक्ष डाळींसारख्या फळबागांचं मोठं नुकसान झालंय हातात तोंडाशी आलेलं पीक डोळ्यासमोर हातचं जाताना पाहून बळीराजा आर्थिक संकटात सापडलाय घनश्याम हिरवे यांच्या दोन एकर द्राक्षाची काढणी सुरू आहे पण अवकाळी पावसानं द्राक्षाचं नुकसान झालंय दोन एकरात साधारण तीस टन द्राक्ष उत्पादन अपेक्षित होतं पण अवकाळी पावसानं त्यांना आता पंधरा टनच उत्पादन मिळण्याची शक्यता आहे दोन एकरासाठी साधारण त्यांना चार लाखांचा खर्च आलेला आहे आणि त्यामुळे आता उत्पादन खर्च भागणं हे कठीण झालं आहे तर घनश्याम हिरवे यांच्याकडं तीन एकर डाळिंब आहे मात्र कळी आणि फळ धारणेच्या अवस्थेत अवकाळी पाऊस झाल्यानं मोठी कळ्यांची गळ मोठ्या कळ्यांची गळ झालेली आहे आणि त्यामुळे निम्म्यानं उत्पादन घटण्याची भीती त्यांना सतावते अवकाळी पावसानं शेतकऱ्यांच्या तोंडचं पाणी पळवलंय मात्र प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी ढिंबत असल्यानं आसमानी आणि सुलतानी संकटात शेतकरी मात्र भरडला जातोय आणि यानंतर इथे वेळ झाली एका ब्रेकची आणि ब्रेक नंतर पाहूया अवास्तव मागणीमुळे वधू पित्यानं केली आत्महत्या संबंधित मुलाला अटक होत नाही तोपर्यंत मृतदेह ताब्यात घेणार नाही नातेवाईकांनी काढला पोलीस ठाण्यावर नंतर पाहूयात पुणे जिल्ह्यातल्या मावळ तालुक्यात वाक्सई या गावात हुंड्यामुळे एका वधू पित्यानं आत्महत्या केल्याची घटना घडली आहे बाबूराव येवले असं त्यांचं नाव आहे त्यांची मुलगी माधुरी हिचं लग्न हुंड्याच्या अवास्तव मागणीमुळे मोडलं आणि त्यामुळे त्यांनी सोमवारी सकाळी गळफास घेऊन आत्महत्या केली माधुरीचं नायगाव इथल्या बाळू भागू लालगुडे या तरुणाबरोबर लग्न ठरलं होतं काही दिवसांपूर्वीच त्यांचा साखरपुडा झाला होता पण रविवारी अचानक नवऱ्या मुलानं फोन करून पंधरा तुळे सोनं आणि चार चाकी वाहनाची मागणी केली या मागण्या पूर्ण झाल्या नाही तर लग्न मोडलं असं समजा असं या मुलानं सांगितलं यानंतर बाबूराव येवले यांनी काही प्रतिष्ठित व्यक्तींच्या मध्यस्थीनं त्याला समजवण्याचा प्रयत्न केला पण बाळू लालगुडेनं थेट लग्न मोडल्याचं जाहीर केलं मुलीचं लग्न मोडल्यामुळे समाजात बदनामी होईल या भीतीनं बाबूराव यांनी काल सकाळी गळफास घेऊन आयुष्य संपवलंय आणि यानंतर संतप्त झालेल्या नातेवाईकांनी थेट पोलीस ठाण्यावर मोर्चा काढून आरोपींना तातडीनं अटक करण्याची मागणी केली आहे अटक होत नाही तोपर्यंत मृतदेह ताब्यात घेणार नाही असा पवित्रा घेतला आणि त्यानंतर पोलिसांनी बाळू लालगुडेला अटक केली त्याच्यावर हुंडा प्रतिबंधक कायद्याखाली तसंच आत्महत्येला प्रवृत्त केल्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला इतर तिघांना लवकरच अटक करण्यात येईल असं लोणावळा ग्रामीण पोलिसांनी सांगितलंय मुलाखंडीच्या लोकांनी असं त्याच्यानंतर आमच्या निदर्शनास आलं की मुलीला फोन करून पांढरा तोळे आणि फोर व्हीलर गाडी असन तर आम्ही तुमच्या मुलीशी लग्न करू आणि त्याचं लग्न करणार नाही त्यांनी मला फोन करून मला म्हटले की तुझं तुझ्या संग लग्न करीन मी फक्त मला पांढरा तोळे पाहिजे आणि गाडी पाहिजे बस मग आम्हाला काही नको तरच तुझ्या संग लग्न करीन नाही तर तू नकोच आम्हाला तू पसंतच नाही आम्हाला असं सांगितलं त्या लोकांनी त्या मुलीवरती अन्याय झालेला आहे आणि ह्या अन्यायाविरुद्ध आम्ही लढणार आहोत यासाठी सर्व महिला आम्ही एकत्रित येऊन ह्याच्यावरती कठोर कारवाई तुम्ही केलीच पाहिजे हवं तर आंदोलन करावं लागेल रस्त्यावरती उतरायला लागलं तरी आम्ही रस्त्यावरती सर्व महिला उतरू कलम तीनशे सहा प्रमाणे दाखल करण्यात आलेले आणि यामध्ये काही आरोपी ताब्यात घेण्याचे प्रयत्न चालू केलेले आहेत आणि लवकरच त्यामध्ये आम्हाला यश येणार आहे आणि लवकरच आम्ही त्यामध्ये अटक सगळे आरोपी करणार आहोत आणि यानंतर इथे वेळ झाली का ब्रेकची आणि ब्रेक नंतर पाहूया
पुण्यातल्या कचरा प्रश्नावर ग्रामस्थ अधिकारी आणि पोलिसांच्या बैठकीत तात्पुरता तोडगा ग्रामस्थांच्या मागण्यांबद्दल पालकमंत्र्यांबरोबर होणार बैठक आश्वासनानंतर ग्रामस्थांची माघार नंतर पाहूयात बातमी आहे पुण्यातनं पुण्यातल्या फुरसुंगी आणि उरुई देवाची इथल्या कचरा प्रश्नावर तात्पुरता तोडगा निघाला गावकरी प्रशासन अधिकारी आणि पोलिसांची आज बैठक झाली आणि त्यामध्ये यावर तात्पुरता तोडगा निघाला त्यानुसार आजपासून होणारा कचरा टाका कचरा टाकायला गावकऱ्यांनी तिथे परवानगी दिलेली आहे गावकऱ्यांच्या मागण्यांबद्दल पालकमंत्र्यांबरोबर बैठक होईल आणि या आश्वासनानंतर गावकऱ्यांनी माघार घेतली आणि या प्रश्नावरून गावकऱ्यांचे दोन गट पडलेले आहेत कालच्या बैठकीत एका गटानं कचरा टाकायला परवानगी दिली होती पण आज एका गटानं कचऱ्याच्या गाड्या थांबवल्या होत्या आज काही इथलं ग्रामस्थांची चर्चा झाली आणि त्यांनी जे मान्य केलेलं आहे किंवा ठीक आहे त्यांचं म्हणणं आहे की आम्हाला पालकमंत्री महोदयाची वेळ घेऊन बैठक हे करून घेऊ पालकमंत्री महोदय केव्हाही आता आतापर्यंत जवळजवळ चार वेळा इथं विजिट दिलेली आहे पालकमंत्री महोदयाने आणि आताही त्यानंतर पालकमंत्री महोदयांची वेळ घेऊन त्यांची ग्रामस्थाचे जे मागण्या आहेत त्या ठिकाणी त्या संदर्भामध्ये चर्चा करायची वेळ मागितलेली आहे ते पण एक हा एक विषय झालेला आणि प्रदूषण नियंत्रण महामंडळाबरोबर एक चर्चाची एक बैठक ठेवायची असं एक त्यांची मागणी आहे तर त्या हे करून घेऊन आपण ती पण बैठक आपण आपण सुका आणि रिजेक्ट आहे ना त्या ठिकाणी आणणार आहोत कचरा प्रश्नावरती अखेर तोडगा निघालेला आहे सध्या पालकमंत्र्यांबरोबर बैठक होईपर्यंत इथे कचरा जाऊ द्यायला ग्रामस्थांनी परवानगी दिली आहे नेमकी काय चर्चा झाली आणि काय ग्रामस्थांचं म्हणणं जाणून घेऊयात मला सांगा आजच्या बैठकीनंतर तुम्ही परवानगी दिलेली आहे काय नेमकं ठरलं या बैठकीमध्ये आज या ठिकाणी आंदोलन केल्यानंतर पुण्याचे सीपी असतील किंवा सहाय्यक आयुक्त असतील गोगले साहेब यांनी आम्ही सगळे आणि आयुक्त सुरेश जगताप एकत्र बसलो गेले दोन ते तीन तास या गोष्टीवरती फार चर्चा झाली आणि यांना विनंती केली की पालकमंत्र्यांची बैठक त्या एक दिवसात एक ते दोन दिवसात नाही घेतली तर पुरात आम्ही या फार मोठ्या प्रमाणात आंदोलन करून अजिबात कचरा येऊन देणार नाही शेवटी त्यांनी मान्य केलं एकीकडे बघायला मिळत आहे की वारंवार बैठकी होत आहेत तुम्हाला आल्याबद्दल कार्यक्रम दिला जाईल असं सांगितलं जात आहे पण पुन्हा पुन्हा आंदोलनाचा हत्यार उपसला जात आहे नेमकं काय म्हणणं आहे कारण काल आणि आज जो गोंधळ बघायला मिळाला खास करून ग्रामस्थांमध्येच कुठे गट आहेत का काय अशी चर्चा सुरू झाली आहे ग्रामस्थांमध्ये गटाचा विषय नाही आहे ते आपल्याकडे देशामध्ये लोकशाही आहे त्यामुळे सगळं ग्रही धरून आपण चाललं पाहिजे महत्वाचा मुद्दा या कचरा डेपोच्या माध्यमातून चुकीची कामं करून जे काही प्रदूषण होतं त्या प्रदूषणामुळे या ठिकाणच्या नागरिकांना जो त्रास होतो तो देशाला मान्य आहे का किंवा घटनेला मान्य आहे का पण यापुढे तुमची नेमकी भूमिका काय असणार आहे नेमकी मागणी काय असणार आहे इथून पुढच्या काळासाठी आमची या इथून पुढची भूमिका अशी राहील की त्यांना आम्ही सुरुवातीला सांगेल की महाराष्ट्र प्रदूषण मंडळाचा आम्हाला तुम्ही हे द्या म्हणून की ऑथोराईज लेटर द्या म्हणून की त्याच्यानंतर तुम्ही कचरा टाकायला सुरुवात करा तर त्यांनी सांगितलं की ते मुंबईत कॅबिनेटला गेलेले आहेत त्याच्यामुळं आम्ही दोन दिवसात ते मिटिंग त्यांच्यावर मिटिंग लावू त्याच्यानंतर तुम्हाला आम्ही देऊ ते ना जर त्यांनी ते पत्र दिलं नाही आम्हाला तर त्याच्यानंतर आम्ही परत गाड्या अडवायचं काम सुरू करू प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचं पत्र आणि त्याचबरोबर पालकमंत्र्यांबरोबर बैठक घेऊन नेमका ठोस कार्यक्रम काय असणार आहे याची माहिती दिली जावी अशी मागणी इथल्या ग्रामस्थांनी केलेली आहे यानंतर सध्या तरी कचरा टाकायला परवानगी दिलेली असली तरी आम्ही आंदोलन पुकारू शकतो असा इशाराही त्यांनी दिलेला आहे पण सध्या का होईना पुणेकरांच्या कचरा कोंडीवरती तात्पुरता उपाय इथे निघालेला आहे असं म्हणावं लागेल तात्पुरता तोडगा मिळालेला आहे असं म्हणावं लागेल मिर्जाने सचिन साठेसह राजी कुलकर्णी आय बी लोकमत उरळी देवाजी आणि यानंतर गावाकडच्या बातम्यांमध्ये आपण इथेच थांबणार आहोत पहा फक्त आय बी एन